i 508 ska vi eh, beräkna solens effekt. Och på något sätt så har man fått fram att solens, eh, den energi som solen strålar ut på ett dygn. Ett dygn ska det här vara. Den är så här många jol. Den energimängd alltså. Vi skiljer inte på arbete och energi på det sättet. Alltså vi har samma enhet för det. Jol. Arbete är kraft gånger väg. Det blir en energimängd. Det krävs en energimängd för att utföra det. För att utföra ett arbete. Alltså vi har en kraft och den har vi under en viss sträcka. Då utför vi ett arbete. Ett arbete här är en energi. Så vi kan vara överens om att man kan se det här som ett arbete. I den meningen att när vi ska räkna ut effekten. Då är det energin per tidsenhet. Eller arbete per tidsenhet. Ingen skillnad. Vad vi måste göra för att lösa det är att vi måste räkna ut hur många sekunder det går på ett dygn. Därför att. Enheten här är sekunder. Jol och sekunder. Mm, då blir det vatt sen. Så ett dygn. Den här uppgiften är ju väldigt simpel. Alltså det är bara att det är 24 timmar på ett dygn. Varje timme har 60 minuter och varje minut har 60 sekunder. Det där blir 36 400. Det, det blir inte alls det. Det blir 86 400. Sekunder. Nu kan vi räkna ut vår effekt. 3,34 gånger 10 på 1 31 jol dividerat med 6400. Vi tar det på vår miniräknare. Och när ni slår in detta, ska se om ni ser det. Jo, det gör ni ju. Då har ni den här EE-knappen. Det står för vetenskaplig notering. Alltså exponenter. Eller potenser egentligen. 3,34. 10 gånger 10 upphöj till 31. Nu har jag slagit in det. Så bara dividera med 86400 sekunder. Och ni ser då, då får ni det på samma notering. 3,9 gånger 10 till 26 watt. 3,9 gånger 10 upphöj till 26 watt. Det här var A förresten. Det finns en B-uppgift också. Och där har vi ett vattendrivet elkraftverk som har en effekt, P, på 100 megawatt. Det är ju 100 gånger typ 6 watt. Hur mycket energi levererar kraftverket på tim per timme? Vi har den formeln här, P är lika med arbete per tidsenhet. Vi vill veta hur mycket energi den levererar varje timme. Ja, då är det ju den här vi ska ta reda på. Så den skriver vi om. W är lika med effekt gånger tid. Och vi vet effekten. Sen ska vi ha reda på, vi vill veta, veta hur mycket energi som kommer ut. Inte på en sekund, utan på en timme. Så T är ju lika med en timme, som är lika med 60 minuter. Som är lika med 3600 sekunder. Så då har vi 100 gånger 10 till 6 watt gånger 3600 sekunder. Nu får vi energimängden. Kan vi sätta den här då? Återigen 100 är 6. Nu har jag skrivit 100 gånger 10 till 6 gånger 3600. 3,6 gånger 10 till 11. 3,6 gånger 10 till 11. Och detta här är en energimängd, ett arbete. Det mäter vi i jul. Och ska vi ta... Man kan ju använda sina prefix här. Det är en väldigt, väldigt stor. Väldigt, väldigt många jul. Så vi skulle ju kunna skriva det som... Eh, terra... Nej, giga kan vi också skriva. Giga är ju typ till 9. Så då tar vi två av de nollorna här och lägger till där. Då får vi 360. Det var snyggt den. Gigajoule. Eller kanske 0,36 terajoule. Giga är typ till 9. Terra är typ till 12. För vi säger om att ni har koll på det.